人气上升，可不是你的性格。去仙灵台理发，等你和上仙成亲以后再来收拾。明日午时，仙灵台见。行，月，师傅。儿子，你不记得我了吗？我是你夫君啊，我是你师傅，不记得我。去死吧！是妖主回来了。福生，你你都记起来了？不多不少，正好是记起来了一些。你觉得他的妖丹在我手里这么久，我会不留一手吗？福生。你别冲动。倘若我不冲动的话，岂不是显得我太过大度一些？青青，你知道的，我这个人向来小气，没那么大度。怎么，你要护你的娇妻啊？福生，你不可以伤害她。你说了不算。清晨，不可以！他挖我妖丹，今日他非死不可。今日，谁也救不了他。福生，只要你不伤害他，你们两个都可以好好的。他挖我妖丹的时候，可曾想过让我好好的？不能让你酿成大错，大错。今天就算天塌下来，我会给他顶着。那你可知道后果？我知道，连心骨而已。我会用实心虫一口一口将他的心给吃掉，那结界自然就破了。师傅他顶多损失百年修为而已。不要，清晨，救我！我不像你这般狠心。那早已经，你连他会承受痛苦，那你可曾想过我？青色青人不曾，救我！晚风远，一滴泪映照。你忘了你身上的七煞之印了吗？你若执意如此，必将万劫不复。青尘，青青，师傅，师傅，你不行。那，我最爱你。师傅，你真好。清晨，从此你我两不相欠。身在极光是主文中的心，凉薄了记忆，何必为无情之人抛心？要是。都还回来。秋风起，风烟落。鲜花配美人，果然更添颜色。清晨，你又何必这样？他不过是一个妖。况且，桑沃也惨遭。滚
那我给你讲个笑话。没什么不开心的。若是因为他伤了心，倒不如像个小女孩一样，哭一场。本尊是你师傅，是堂堂妖界之主，你竟然说我像个小女孩。你最厉害，整个妖界唯你独尊。两个不同世界的人，不合适。有人遗憾中失去了福生。我看到你怎么办？忘了他，选我好吗？我尊乱了宋康，若强行解除离心功，怕什么？不必说了。其实只需将龙族掏心，立刻解除离心功，属下愿为魔尊大功。如此一来，青城必定会借此纠缠福生。本尊怎么可能会给他这个机会？父尊，本尊的话你是听不懂吗？是啊。看来我比你小心。小渊儿，小渊儿。